గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు పాజిటివ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి గురువారం ఉదయం హైదరాబాద్లో జోరున వర్షం మార్కెట్స్ లాభాల పరుగులు తీస్తుంటే ఒక హర్షాతిరేకం ప్రకృతి నుంచి వ్యక్తమవుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది సో యుఎస్ మార్కెట్స్లో లాస్ట్ నైట్ అనుకున్నట్లుగానే జెరోమ్ పావెల్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్లు పెంచారు ట్వంటీ టూ ఇయర్ హైకి చేరా ఇప్పుడు వడ్డీ రేట్లు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ వచ్చే పాలసీ అంటే సెప్టెంబర్లో జరిగే పాలసీ మీట్లో వడ్డీ రేట్లు ఇంకా పెరుగుతాయా ఆగుతాయా అనే అంశానికి సంబంధించి ఆయన ఏమి ఆన్సర్ చెప్పలేదు కానీ మార్కెట్స్ దాన్ని పాజిటివ్గానే తీసుకున్నాయి డౌ జోన్స్ మళ్ళీ మరొక రోజు లాభాలతో ముగిసింది నేషనాక్లో కొద్దిగా సెల్లింగ్ కనిపించింది బట్ మెటా అంటే మనకు ఫేస్బుక్ సో రిజల్ట్స్ చాలా చాలా పాజిటివ్గా వచ్చాయి మెటా రిజల్ట్స్ మన మన గూగుల్ రిజల్ట్స్ కూడా అంతకుముందు పాజిటివ్గా వచ్చాయి సో ఫేస్బుక్ గూగుల్ అండ్ కంపెనీస్ దే డిపెండ్ ఆన్ దేర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఫర్ రెవెన్యూస్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ కూడా యాడ్ రెవెన్యూనే వస్తుంటుంది సో యాడ్ రెవెన్యూ స్ట్రాంగ్గా వస్తున్నాయి ఇటువంటి గూగుల్ కావచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు ఇటువంటి ప్లాట్ఫామ్ కంపెనీస్కి గ్రోత్ ఇంటాక్ట్గా ఉంది అండ్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఎటువంటి కొత్త గైడెన్స్ ఇవ్వపోయినప్పటికీ ఎకానమీలో ఒక స్ట్రెంగ్త్ కనిపిస్తుంది గ్రోత్ అనేది కొనసాగుతోంది అనే అంశం యుఎస్ మార్కెట్స్కి ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది సరే ఇన్ఫ్లేషన్ వెళ్తే వెళ్ళింది వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే పెరిగాయి గ్రోత్ బాగుంది కదా అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అక్కడ కనిపిస్తుంది సో అది యుఎస్ మార్కెట్స్ను పైకి తీసుకువెళ్తున్న డ్రైవ్ చేస్తున్న అంశం మన మార్కెట్స్లో కూడా నేను ఒక రివర్సల్ చూసాం నాలుగు రోజులు లోవర్ లోస్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత నిన్న ఒక హయర్ లో చూసాం హయర్ హై చూసాం సో ఇది ఒక ట్రెండ్ రివర్సల్గా మనం తీసుకోవచ్చు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండింటిలోనూ కూడా మనకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఒక ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ డే చూసాం అంటే డైలీ చార్ట్స్లో నేరో రేంజ్లో కదలాడింది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ నాట్ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ నైంటీ సెవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి చాలా నేరో రేంజ్గా దీన్ని భావించవచ్చు సో అటువంటి ఒక మూమెంట్ అనేది నిన్న ఇండిసెస్లో మనం గమనించాం సో డెఫినెట్లీ ఫోర్త్ సిరీస్ వరుసగా ఇవాళ ఎక్స్పైరీ డే మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ డే ఫోర్త్ సిరీస్ వరుసగా మనం లాభాలతో ముగిస్తున్నాం ఏప్రిల్లో ఎయిట్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ లాభపడింది నిఫ్టీ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్స్ మేలో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ జూన్లో అండ్ ఈ నెలలో కూడా చక్కటి లాభాలు ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ట్ వన్ మంత్లో మోర్ దాన్ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లాభం అనేది మనం నిఫ్టీలో చూస్తున్నాం సో ఒక స్ట్రాంగ్ మొమెంటం మార్కెట్స్లో కనిపిస్తుంది సో మళ్ళీ మనం ట్వంటీ కే దిశగా వెళ్ళబోతోంది మార్కెట్స్ అనే అంశాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం అండ్ చాలా సెక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ఇదేదో ఒక సెక్టర్ రెండు సెక్టర్స్ లీడ్ చేస్తున్న ర్యాలీ కాదని పదే పదే అనుకుంటున్నాం మనం ఇప్పుడు మనకు ఫార్మా కంపెనీస్ కూడా బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ సిప్లా డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ రెండు కూడా అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి ప్రధాన కారణం నేను మార్నింగే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏమిటి అంటే కెమికల్ ప్రైసెస్ ఏవైతే ఫార్మా కంపెనీస్కి అత్యవసరమైన అత్యంత ముఖ్యమైన ముడి పదార్థాలు ఉన్నాయో కెమికల్స్ రసాయనాల ధరలు చాలా పడిపోయాయి ఒక ఎంత పతనావస్థకు చేరాయంటే ఇక బాటమ్ అవుట్ అయిపోయాయని అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ నుంచి కనీసం ఒక సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ కెమికల్ ప్రైసెస్ రికవర్ కావడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి ఈ పరిణామం సహజంగానే ఫార్మా ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి అనుకూలమైన పరిణామం రెండో కారణం ఏంటి అంటే యుఎస్లో ప్రైసింగ్ ప్రైసింగ్ ప్రెషర్స్ ఏవైతే గతంలో మనం చూసామో ఆ ప్రైసింగ్ ప్రెషర్ తగ్గుముఖం పట్టింది ఇక్కడ నుంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది యుఎస్ ప్రైసెస్ సంబంధించి అనే ఒక అంశం మనకు రిజల్ట్స్ని గమనిస్తే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఫార్మా ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ నవ్ ఐటీ ఒక్కటే మనకు ప్రస్తుతానికి ల్యాగింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఎందుకంటే ఆల్ టెక్ మెజర్స్ డిజపాయింట్ చేశాయి రిజల్ట్స్లో నిన్న టెక్ మహీంద్రా రిజల్ట్ కూడా డిజపాయింట్ చేసింది రెవెన్యూ వాజ్ డౌన్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అంచనాలు ఏంటి అంటే టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫాల్ ఉంటుంది అనుకుంటే ఫోర్ పర్సెంట్ పైగా ఫాల్ అనేది మనం రెవెన్యూస్లో ఉంటుంది కాకపోతే చైర్మన్స్ గురునాని చెప్పారు ఇదే ఇంకా వాస్ట్ క్వార్టర్ ఇంక ఎందుకంటే వాస్ట్ బహుశా ఎప్పుడు ఉండకపోవచ్చు అని సో దాన్ని మేబీ మార్కెట్స్ ఇక్కడ నుంచి డిస్కౌంట్ చేసేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్లో మనం యాక్సిస్ బ్యాంక్ నిన్న ఎన్ఐఎమ్స్లో ఫాల్ అనేది మనం చూసాం సో ఫోర్ పాయింట్ వన్
that of course will impact the bottom line andlo etuvandi sandeham ledhu aina kuda nifty bank lo kuda ikkada manam oka strength anedi konasagabothundi so banks reliance industries maybe banks lo kuda hdfc bank icic bank lantivi endukante anni results vachesayi sbi okate result inka announce cheyalasundi so banks alage reliance industries ninna manaku nifty ki contribute chesina enti lnt brahmanamaina order book ni company manaku మన ముందు స్పష్టంగా ఉంచింది సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్స్ నాకు వచ్చాయని సో ఎల్ఎన్టి నిన్న సెకండ్ మేజర్ కంట్రిబ్యూటర్ టు నిఫ్టీ ఆర్ఐఎల్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఎల్ఎన్టీ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్స్ ఐటీసీ ట్వంటీ టూ పాయింట్స్ ఇన్ఫోసిస్ థర్టీన్ పాయింట్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ నైన్ పాయింట్స్ ఇది నిన్న కాంట్రిబ్యూషన్ నిఫ్టీకి సంబంధించి సో మనకు ఆర్ఐఎల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆర్ అదర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఇవి కాంబినేషన్ కనుక చక్కగా ముందుకు తీసుకోగలిగితే అండ్ దేర్ ఈజ్ మల్టీ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ అండి మనం ఐటీఈలో ఎంతసేపటికి ఇన్ఫోసిస్ టెక్ టీసీఎస్ టెక్ మహీంద్రా వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఆర్ఎన్ ప్రో సొల్యూషన్స్ చిన్న కంపెనీ మనం సోల్లో మధ్యాహ్నం పూట మాట్లాడుకున్నాం డేటా సెంటర్స్ అనేది రాబోయే కాలంలో ఒక అతి మంచి పెద్ద బిజినెస్ కాబోతుంది నిన్న మన రిలయన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ కంపెనీ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ముఖ్యంగా డేటా సెంటర్స్లో అత్యంత వేగంగా ముందుకు వెళ్ళేందుకు ఫారిన్ కంపెనీస్తో టైప్ చేసుకుంది అని so data centers is going to emerge as a very big opportunity aa uh, andulo pan chese company lu alage new technologies e to e networks chusam manu alage mana guru gar cheppina cloud m cloud ilanti companies anni kuda chaala veganga uh, futuristic drupadham tho munduku saagutunnai kabatti atond companies meedu kuda manu oka drushti vesunchali alage nenna results announce chesina company lo mana good old uh, economy companies like vesuvius క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ అద్భుతంగా వచ్చాయి గాడ్ఫ్రే ఫిలిప్స్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చాయి ఆఫ్ కోర్స్ వేదాంత్ ఫేషన్స్ జాన్సన్ కంట్రోల్ డిసప్పాయింట్ చేశాయి ఆదిత్య బిర్లా ఎంసీ మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అలాగే జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ కాల్గేట్ రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి ఆర్ఈసీలో సమ్ వీక్ ఇంటర్నల్స్ ఏవో కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఇవాళ ఒక న్యూ లిస్టింగ్ కూడా ఉంది నెట్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ రంగానికి చెందిన కంపెనీ సూపర్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీస్ మీద పనిచేసే కంపెనీ నైంటీ టైమ్స్ ఇష్యూ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఇవాళ లిస్ట్ కాబోతోంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఇచ్చే స్టాక్ అలాట్ చేశారు బహుశా ఏ నైన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ రూపీస్ దగ్గర లిస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఇటువంటి ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఒక కొత్త ఎకానమీ వైపు కొత్త రివల్యూషన్స్ వైపు కొత్త టెక్నాలజీస్ వైపు మార్కెట్స్ కొనసాగుతున్న సమయంలో దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ టు బి బెరిష్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ ల్యాకింగ్ హియర్ అన్నీ చక్కగా పుష్కలంగా ఉన్నాయి అటు లిక్విడిటీ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ బ్రహ్మాండంగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎర్నింగ్స్లో మనకి ఏ నెగిటివ్ సర్ప్రైజ్ లేవు పైగా పాజిటివ్ ఎర్నింగ్స్ అనేకం కనిపిస్తున్నాయి అండ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో ఒక ఉత్సాహం కూడా కొనసాగుతుంది ఇంతకు మించి ఏం కావాలి అండ్ వీ ఆర్ ది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ది వరల్డ్ ఇవాళ మోడీ గారి స్టేట్మెంట్ ఒకటి నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఏ లీడర్ షుడ్ బీ సో కాన్ఫిడెంట్ అండి ఇండియా విల్ బీ ఇన్ టాప్ త్రీ ఎకానమీస్ ఇన్ మై థర్డ్ టర్మ్ ఆయన మూడో టర్మ్ గురించి నెక్స్ట్ టర్మ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడే అఫ్కోర్స్ పాలిటీషియన్స్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఆప్టమిస్టిక్ అనుకోండి మేమే వస్తాం అనేది అటు మోడీ గారు చెప్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తారు మన కేసీఆర్ గారు కూడా చెప్తారు బట్ అంతకంటే ముఖ్యంగా కూడా ఈ స్టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియా ఎమర్జింగ్ యాజ్ ది టాప్ త్రీ ఎకానమీస్ వెరీ సోన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో విచ్ ఈస్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అది మనం పాజిటివ్గా తీసుకోవాల్సింది ఓకే కుటుంబరావు గారి టెలిఫోన్ లైన్ కొద్దిగా ప్రాబ్లం వచ్చిన ఓకే నా ఇట్స్ ఓకే సో కుటుంబరావు గారు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఫెడ్ అవుట్కమ్ మనకు వచ్చేసింది అండ్ ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది నిన్న మనం చూసాం ఈ బౌన్స్ బ్యాక్ కంటిన్యూ అవుతుందా కొనసాగుతుందా ఏదండి వానల మూలన పవర్ డిస్ట్రప్షన్ ఉంది కాబట్టి మధ్య మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది ఇప్పుడు అదే డిస్కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ కనెక్ట్ అయింది ఎక్స్పైరీకి ముందు నిన్న కపుల్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈవెంట్స్ ఏదైతే అయినాయో కనుక అది డెఫినెట్లీ వాళ్ళ మార్కెట్ ని కూడా డిక్టేట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఇవాళ ఒక పక్కన ఎఫ్ఐఎస్ రీన్యూడ్ బైంగ్ తో పాటు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బైంగ్ కూడా వచ్చి ఈవెన్ పీసీఏ గారి రేషియోస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే దిర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యూజ్ షార్ట్ కవరింగ్ కదా ఆ షార్ట్ కవరింగ్ అంటూ రియల్లీ ఇవాళ మార్నింగ్ ఫస్
లేదు అనుకున్న కాలిక్యులేషన్స్ రాంగ్ మనకి రాదు అనుకుంటే కూడా కనుక రూల్ ఓవర్స్ అగ్రెసివ్ గా నిన్న అయింది దాని ఇంపాక్ట్ రేపు కనిపిస్తుంది కాబట్టి రేపు గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అన్న వస్తుంది అనమాట క్లియర్లీ ఎందుకంటే ఇది కీలకంగా ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నిన్న యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ ఉందని తెలుసు నైట్ అక్కడ వడ్డీ రేట్లు ఏ విధంగా పెంచుతారు ఆ తర్వాత యుఎస్ మార్కెట్స్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాయి అనేది కూడా తెలుసు తెలిసిన తర్వాత కూడా ఎఫ్ఐఎస్ బై చేశారు అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ బై ఎఫ్ఐఎస్ తో పాటు డిఐఎస్ కూడా బై చేయటం మనం చూసామనమాట కాబట్టి నేను అనుకోవటం మాత్రం మార్కెట్ ఈ సెట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా ఫ్రెష్ బ్రేక్అవుట్ అంటూ వస్తే ఇట్ మీ ప్రొపర్లీ టు ట్వంటీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వితిన్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటున్నాను అంత షార్ప్ ర్యాలీ వచ్చే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది అండ్ గత మూడు రోజులు కూడా ఎప్పుడైతే కరెక్షన్ వచ్చిందో అప్పుడు చెప్పడం కూడా జరిగింది మనం నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బేస్ దాని కింద క్లోజ్ అయితేనే భయపడాలి కానీ అదర్వైజ్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అదే ప్రూవ్ అవుతుంది కూడా నిన్న ఆప్షన్ యాక్టివిటీలో కూడా పెయిన్ పాయింట్ చూస్తే నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి అదే ఇవాళ బేస్ కూడా అయిపోతుంది మోస్ట్లీ అనమాట నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కింద ఉంటేనే వీక్నెస్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అయితే పాజిటివ్ ఏంటంటే నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఓపెన్ ఇచ్చి ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ పైన క్లోజ్ అయింది ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ పైన సస్టైన్ అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా దాదాపు ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అయితే ఈజీగా అలా వెళ్లే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది ఈ ఇష్యూస్ పక్కన పెడితే నిన్న కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది రిలయన్స్ మళ్ళీ తిరిగి కంపాక్ చేసింది ఆఫ్టర్ టూ డేస్ అనమాట లాస్ట్ టూ సెషన్స్ లో కూడా రిలయన్స్ లో వాల్యూమ్స్ పెరుగుతున్నాయి అండ్ డెలివరీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే న్యూస్ ఇవాళ మనం చూడగా చూడనే చూసాం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ డిమర్జ్ అయిన తర్వాత చాలా బిగ్ థింగ్స్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసాను ఇవాళ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది బ్లాక్ రాక్ జే జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ తోటి అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కి టైప్ అవుతాం చాలా మంది ఆలోచించాలి బ్లాక్ రాక్ వస్తే ఏమైందిలే అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ దేశం వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన బ్లాక్ రాక్ తిరిగి వచ్చిందంటే ఆలోచించాల్సిన విషయం ఎందుకంటే బ్లాక్ రాక్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పదకొండు ట్రిలియన్స్ లెవెన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అనమాట ఫండ్స్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది వరల్డ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ లో సెవెన్ పర్సెంట్ బ్లాక్ రాక్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది వరల్డ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ ఇది చాలా పెద్ద డీల్ అనమాట కాబట్టి రేపు జియో ఫైనాన్షియల్ లిస్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏ విధంగా మన ప్రైస్ డిస్కవరీలో ఓవర్ గా ప్రైస్ చేశారా ఏంటి అనేది కూడా పటాపంచలు అయిపోయి ఎక్కడ ప్రైజింగ్ వస్తుందో కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి సెకండ్ అదే రిలయన్స్ రీటైల్ కూడా తిరిగి అది కూడా డిమర్జర్ అవుతుంది అనడానికి ఇండికేషన్ కతార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అథారిటీ వన్ పర్సెంట్ వన్ బిలియన్ ఇవ్వడానికి రెడీ అయిపోయారు వన్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే లిటరలీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనమాట అంటే అదొక ఎనభై రెండు వేల కోట్లు వాల్యుయేషన్ ఇస్తున్నారు దానికి కూడా ఇది ఎయిట్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్ వాల్యుయేషన్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి చూడాల్సి వస్తుంది ఈ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా రిలయన్స్ ని ఏదైతే కాస్త రేంజ్ బౌండ్ అయిందో స్టాక్ పోస్ట్ డిమర్చర్ అక్కడి నుంచి ఫ్రెష్ బ్రేక్అవుట్ వస్తుందా అనేది అనమాట రిలయన్స్ అది కంటిన్యూ అయితే కనుక మార్కెట్స్ కూడా ఓన్లీ రిలయన్స్ ప్రొపర్ కూడా చేయొచ్చు ఇండెక్స్ పైకి ఎందుకంటే హైయెస్ట్ మార్కెట్ క్యాప్ కూడా కాబట్టి ఇండివిజువల్ డెలివరీస్ కూడా మనం చాలా స్టాక్స్ చూస్తే కనుక ఇటు డెలివరీస్ లో ముతూత్ ఫైనాన్స్ హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ గాడ్రేజ్ కన్సూమర్ డాబూర్ ఇన్ఫోసిస్ కోల్ ఇండియా ఉన్నాయి అయితే స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ కూడా ఎయిట్లో బిల్డప్ అవుతున్నాయి అనేది చూస్తే కనుక ఐడియా టాటా కమ్యూనికేషన్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఎస్కాట్స్ ఎన్టీపీసీ మన్నాపురం టాటా మోటార్స్ మనం అరౌండ్ లాస్ట్ పార్ట్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్తాం జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ అన్నప్పుడు సేఫెస్ట్ బెట్ ఇక్కడ తీసుకోండి ఎంతకంటే కిందకి వెళ్ళదని చెప్పేసి స్టాక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రెట్టి చేసింది ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యే లోపల ఇన్ఫ్రాకి ఎంత పొటెన్షియల్ ఉన్నది ఉంది అనేది ఈ ఒక్క స్టాక్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎఫ్ ఎండ్ ఉన్న మేజర్ ఇన్ఫ్రా స్టాక్ కాబట్టి అదేవిధంగా షార్ట్స్ ఎక్కడ బిల్డప్ అవుతున్నాయి అనేది కూడా చూస్తే క్యాన్ఫినోమ్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి నవీన్ ఫ్లోరో సింజిన్ బిపిసిఎల్ ఇట్ అన్నిటిలో షార్ట్స్ బిల్డప్ అయింది క్యాన్ఫినోమ్స్ లో మనం చూసాం ఏదో నార్త్ ఇండియాలో పంజాబ్ లో ఒక ఫ్రాడ్ అందర్త్ అయింది ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు నష్టం వస్తుంది అని చెప్పేసి సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫైవ్
ఇవాళ లాస్ట్ డే ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ఎఫ్ఎండ్ సెటిల్మెంట్ అయినా కూడా డెల్టా ఆర్బిఎల్స్ అంటే ఇవి మూడు స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అంటే యూ కెనాట్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎఫ్ఎండ్ అన్లెస్ పొజిషన్స్ అయ్యన్న ఉంటే అన్బైండ్ చేసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ నేను అనుకోవటం రేపు ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఇమీడియట్ గా బ్యాన్ లిస్ట్ లోకి డెల్టా వెళ్ళిపోవచ్చు ఆర్బిఎల్ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకో కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సెక్టర్ టు వాచ్ మెటల్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే చైనాలో వచ్చిన ఏదైతే స్టిములస్ ఉందో ఈ వారం అర్లీ పార్ట్ లో అనమాట స్లోగా ప్లే అవుట్ అవుతుంది మెటల్ ప్రైజెస్ ఫామ్ అప్ అవుతున్నాయి మేబీ చాలా రోజులు లగాడిగా ఉండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ మూవ్ మూవ్ చేస్తున్నాయి అలాంగ్ విత్ స్టీల్ అల్యూమినియం స్టాక్స్ ఇందాల్కో నాల్కో చాలా స్ట్రాంగ్ గా పర్ఫామ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది నాల్కో నేను అనుకోవటం అరౌండ్ నైన్టీ సిక్స్ అండ్ అబౌవ్ అనమాట ఒకసారి బ్రేక్అౌట్ వస్తే ఆల్ ది వే హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ కూడా రీచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తాను అండ్ యుఎస్ ఫెడ్ ది క్లారిటీ వచ్చేసింది అయితే యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ కూడా మనం ఏదైతే కనుక డీటెయిల్స్ వస్తాయో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ది అది ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ చేసేస్తుంది మార్కెట్ ని కాబట్టి డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ మేజర్ నెగిటివ్ వీక్నెస్ మార్కెట్ లో ఎక్కడ పడుతుంది అని చెప్పేసి కూడా అనుకోకూడదు బట్ డెఫినెట్లీ మార్కెట్స్ మాత్రం ఇవాళ రేపట్లో నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సస్టైన్ చేసుకుంటే అర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సి ట్వంటీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అందుకనే స్టే ఇన్వెస్టెడ్ రిపీటెడ్లీ చెప్తున్నాను ప్రాఫిట్స్ రన్ చేయటం కూడా ఆర్ టు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ప్రాఫిట్స్ రన్ చేయమని చెప్పేసి అడ్వైజ్ ఇస్తాను ఫ్రెష్ స్టాక్స్ కూడా పార్టిసిపేషన్ వస్తున్నాయి ఆ స్టాక్స్ లో కూడా ఇన్వెస్టెడ్ అనమాట వాల్యూమ్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయ్యి కరెక్ట్ అయ్యి సెకండ్ రౌండ్ పెరిగే ఈ సూచనలు ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఆ స్టాక్స్ కేర్ఫుల్ గా లైక్ రీసెంట్లీ ఒలెక్ట్రా చెప్పాం అరౌండ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ లో హైలీ ప్రైజ్ అయిపోయింది అని చెప్పి మొన్న రాజేంద్ర గారు బ్రహ్మాండాన్ని కాల్ ఇచ్చారు ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్కడ బై చేయాలో చెప్పారు సో అది బై చేస్తుంటే నిన్న వంద రూపాయలు వచ్చేసింది నిన్న అప్పుడు సర్కిల్ టచ్ అవడం కూడా చూసాం కాబట్టి అనమాట ఎప్పటికప్పుడు ఆ స్టాక్స్ లోనూ వాల్యూమ్స్ ఉండి ప్రైజ్ యాక్షన్ ఉన్న స్టాక్స్ లో కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటే ఆపర్చునిటీస్ కూడా వస్తాయి అని చెప్పేసి అని చెప్తాను మెటల్స్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ సెక్టర్ అండి నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ కి అని చెప్పేసి అని చెప్తాను ఓకే సో మెటల్స్ ఫార్మా ఇవాళ ఈ రెండు సెక్టర్స్ లో కూడా మనం మెరుపులు చూడబోతున్నాం మెటల్స్ బికాస్ ఆఫ్ చైనా స్టిమ్యులస్ అంతే పెద్దగా ఏమి ఫండమెంటల్స్ ఏమి మార్పులు లేవు కానీ ఆఫ్ ది చైనా స్టిమ్యులస్ చైనాలో అతిపెద్ద స్టిమ్యులస్ ఇస్తున్నారు సో ఆ స్టిమ్యులస్ కారణంగా గ్లోబల్ మెటల్ ప్రైసెస్ పెరిగితే ఇక్కడ కూడా పెరుగుతాయి అండ్ మనం ఎప్పుడు రోజు రిలయన్స్ గురించి ఎల్ఎన్టి గురించి వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటాం అండి అసలు వీటిలో కాదు రిటర్న్స్ వస్తుంది రిటర్న్స్ వస్తుంది మరొక చోట స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఇంత అద్భుతమైన మనం లోవర్ లెవెల్స్లో కనుక ఓడిసి పట్టుకోగలిగితే ఇప్పుడే మనం కుటుంబరావు ఎలక్ట్రా గురించి చెప్పారు జేబీఎం ఆటో మనం చూసాం జేబీఎం ఆటో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో తొంభై రూపాయలు ఇవాళ ఎంత ఉంది పద్నాలుగు వందల రూపాయలు ఉంది ఫ్యాక్ట్ మనం చిన్న చూపు చూసే ఫెర్టిలైజర్ సెక్టర్ నలభై రూపాయలు ఉండే ఫ్యాక్ట్ ప్రైస్ ఇప్పుడు నాలుగు వందల అరవై ఆరు రూపాయలు విధి స్పెషాలిటీ రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది రూపాయలు మూడు వందల తొంభై ఒకటి ఎస్కార్ట్స్ అందరికి తెలిసిన సుపరిచితమైన కంపెనీ ఐదు వందల నలభై రూపాయలు నాలుగేళ్ల క్రితం ఇవాళ రెండు వేల నాలుగు వందల ముప్పై రూపాయలు ఉషా మార్టిన్ కార్యక్రమంలో పదే పదే మనం మాట్లాడుకున్న స్టాక్ ముప్పై రూపాయల నుంచి మూడు వందల నలభై అయింది ఎలికాన్ ఇంజనీరింగ్ ఇరవై రెండు రూపాయల స్టాక్ ఏడు వందల యాభై మూడు రూపాయలు అయింది ఇంకా ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పుకోవచ్చు ఇటువంటివి సో దట్ ఈస్ వేర్ ది రియల్ రిటర్న్స్ ఆర్ సో మనం నిఫ్టీ గురించి సెన్సెస్ గురించి బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి ఎక్కువగా మనం కంగారు పడకుండా వాటి వాటి పని అవి చూసుకుంటూ ఉంటాయి మన పని ఏంటి ఈ కింద ఏమున్నాయి అసలు అన్ఐడెంటిఫైడ్ అన్ అండర్ రీసెర్చ్డ్ స్టాక్స్లోనే డబ్బులు ఉన్నాయండి మనకు మల్టీ బ్యాగర్స్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అంటారు కదా ఇవన్నీ అక్కడ ఉద్భవిస్తున్నాయి ఆ ఉద్భవించే ప్రదేశాన్ని మనం చేరుకోగలిగితే సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది పరమేశ్వర సాక్షాత్కారం మనకు పరమేశ్వరుడు ఎవరు మార్కెట్ ఇచ్చే లాభం ఆ లాభ ఆ లాభాలు ఒడిసి పట్టుకునే ప్రయత్నం మనం లింగోద్భవ స్థానానికి మనం చేరగలగాలి లెట్స్ వర్క్ టు వర్డ్స్ దట్ మిగతా అన్నీ మనకు అనవసరం ప్రతిరోజు అందరూ ఏమండి అది ఇండెక్స్ ఏంటి అటు పెరుగుతుంది ఇటు పెరుగుతుంది యుఎస్లో ఏంటి వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ మనకు అనవసరం అండి మన పని మనం చేసుకుంటూ
నిన్న వచ్చిన రిజల్ట్స్లో ఆఫ్ కోర్స్ బీపీసీఎల్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ బీపీసీఎల్ చూసాం బట్ చిన్న కంపెనీల రిజల్ట్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ఒక మంచి రిజల్ట్ గురించి చెప్పండి నిన్న శాస్కన్ ఒకటి సర్ప్రైజింగ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ ఇచ్చారండి ఎందుకంటే టెక్ స్టాక్స్ ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు స్మాలర్ టెక్ స్టాక్స్లో ఇట్ వాస్ ఏ సర్ప్రైజింగ్ రిజల్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం శాస్కన్ అయితే అది ఒకటి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన కౌంటర్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అండ్ మిగతా స్టాక్స్ లో కొన్నింటిలో చూసాం నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ కూడా ఏ విధంగా ప్లే అవుట్ అయినాయి ఇమీడియట్ గా ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అయినాయి కూడా కాస్త బిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చాయనమాట అదర్ దాన్ క్యాన్ఫినోమ్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ఒకటి రీసెంట్లీ బాగా పెరిగింది అందులో కొంచెం నెగిటివ్ గా ఏజే గ్రీన్ ప్యాక్ కూడా అనమాట జనాలు అనుకున్నంత ఎక్స్పెక్టివ్ గా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లో లేదు కాబట్టి అది తగ్గటం త్రివేణి కూడా అనమాట కాస్త తగ్గటం చూసాం అనమాట రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయి ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ వచ్చే స్టాక్స్ అనమాట అదే గెయినర్స్ లో కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే రిజల్ట్స్ పోస్ట్ తర్వాత అనమాట బాగా వచ్చిందంటే యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇటు రియల్ ఎస్టేట్ లో అనమాట శోభా హ్యాస్ పెర్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ అందుకని చెప్పేసి శోభా కూడా అనమాట పెరగటం చూసాం ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో మాత్రం సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లైక్ చాలా నీచ్ సెగ్మెంట్ లో ఉండే లైక్ ఇండో బొరాక్స్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది ఇది ఒక లాంగ్ బ్యాక్ ఒకసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా అదే చెప్పాం మనం ఆ స్టాక్ ఒకటి పెరగటం చూసింది నిన్న దాదాపు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చింది కూడా అనమాట యాక్చువల్ గా రిజల్ట్ వచ్చి టూ డేస్ అయిపోయింది అండ్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఒకటి టాటా స్టేక్ ఉంది ఇందులో టాటా ప్రాజెక్ట్స్ యాక్చువల్ గా రిజల్ట్ చూస్తే ఎక్స్ట్రీమ్లీ మార్జినల్ టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇప్పటికి రిజల్ట్ వచ్చిన సిక్స్ డేస్ లో అనమాట దాదాపు టూ టైమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ చేసింది ఇగ్నోర్ చేయలేం అనమాట అట్లాంటి స్టాక్స్ అనమాట మేబీ ఫ్యూచర్ ఈ టాటా పిగి బ్యాక్ రైట్ కూడా అనమాట ఆ స్టాక్స్ లో ఉండొచ్చు ఇంకా సెవరల్ స్టాక్స్ ఉన్నాయండి బట్ లార్జ్ క్యాప్ లు రెడ్డీస్ నేను అనుకోవటం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనుగుణంగానే వచ్చింది డీసెంట్ రిజల్ట్ అనమాట సో మార్కెట్ వాస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ స్లైట్లీ మోర్ ఆల్సో ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే అలాగే ఈ రీసైక్లింగ్ కంపెనీస్ అండి ఇప్పుడు మనం గ్రావిటా ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన కంపెనీస్ పాపులర్ నేమ్స్ లెడ్ రీసైక్లింగ్ కంపెనీ గ్రావిటా లాంటివి కానీ లెసర్ నోన్ నేమ్స్ లైక్ ఎకో రెకో అంటారు ఎకో రీసైక్లింగ్ ఈ కంపెనీ రిజల్ట్ కూడా చాలా టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనం చూస్తున్నాం సో ఇలా మనకు స్మాల్ క్యాప్స్లో రకరకాల కంపెనీల్లో మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి మనం గమనిస్తున్నాం సో డెఫినెట్లీ ఇదంతా కూడా ఎకానమీకి సంబంధించిన రిఫ్లెక్షనే అందులో ఎవరికి కూడా ఎటువంటి సందేహం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సరే క్రాంతి గారు ఏమన్నా చెప్తున్నారా మీరు ఏదైనా ఒక రిజల్ట్ మిమ్మల్ని ఆకట్టుకున్న రిజల్ట్ వసంత్ గారు ఆర్యాన్ ప్రో అని ఒక కంపెనీ అనమాట ఆర్యాన్ ప్రో చెప్పాను నేను ఓపెనింగ్ లో చెప్పాను ఇట్ ఈస్ ఎ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీ ఈవెన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ మార్కెట్ క్యాప్ అంటే స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ నిన్న నేను వాళ్ళ యొక్క ఎర్నింగ్స్ కాల్స్ కూడా అటెండ్ అవడం జరిగింది వసంత్ గారు చాలా కంపెనీ ఒక ఏదైతే గ్లోబల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయో వీటికి ఒక క్రిటికల్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఏదైతే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ని సప్లై చేస్తుంది దే ఆర్ నాట్ విట్నెసింగ్ ఏదైతే ఎక్కడ స్లో డౌన్ వర్రీస్ ఇవన్నీ ఏం లేవు వసంత్ గారు వాళ్ళకి ఓకే ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ మార్జిన్స్ పెరుగుతున్నాయి బడ్జెట్స్ కూడా కంపెనీస్ నుంచి బాగా ఇంక్రీజ్ చేసి వస్తున్నాయి సో అందువల్ల ఈ స్మాల్ స్పెషలైజ్డ్ ఐటీ కంపెనీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి ఒక 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 హ్యాండ్ లో లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు చాలా అప్రహెన్సివ్ గా స్లో డౌన్ గురించి మార్జిన్స్ గురించి వీటన్నిటి గురించి అప్రహెన్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటే వెరాస్ ఈ స్మాల్ స్పెషలైజ్డ్ డొమైన్ లో ఉన్న ఐటీ కంపెనీస్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా వాళ్ళ యొక్క గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ను చూపిస్తున్నారు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కేపీఐటి బాగా పెరిగిన స్టాక్ మన అందరికి తెలిసిన స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ కనుక చూస్తే దే ఆర్ వెరీ క్వైట్ పాజిటివ్ అనమాట వెరీ స్ట్రాంగ్ మార్జిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది ఆర్డర్ బుక్ అనేది గెయినింగ్ ఉంది సో అందువల్ల కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ఐటీ కంపెనీస్ లో ప్రాబ్లం ఉంది ఏదైతే స్పెషలైజ్డ్ డొమైన్ లో ఉన్నారో అటువంటి ఐటీ కంపెనీస్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఎర్నింగ్స్ ఫోర్కాస్ట్ గ్రోత్ డిక్లేర్ చేస్తున్నారు వస్తుంది గారు ఇటువంటి స్టాక్స్ లో కనుక డెఫినెట్ గా ఈ రేంజ్ లో జంప్ చేసి బై చేయటం కాదు ఏదైనా డిప్స్ లో ఇటువంటి స్టాక్స్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ అక్యుములేట్ చేసుకుంటే కనుక మంచి రిటర్న్స
నా పేరు సత్యనారాయణ అండి కాకినాడ నుంచి అడగండి సత్యనారాయణ గారు నా దగ్గర ఎఫ్ఎల్ ఇండియా వెయ్యి షేర్లు ఉన్నాయండి ఏ ప్రైస్ లో ఉన్నాయి అవి తొమ్మిది వందల ఎనభై లో ఉన్నాయండి ఓకే అది రెండు వేల వరకు అవుతుంది అంటున్నారు ఉంచమంటారా లాక్డౌన్ తీసేయమంటారా రెండు వేలు ఎప్పటికి అవుతుంది అంటే నాకు అంత తెలియదండి మామూలుగా మీ బయట పేపర్ అది చూసిన దాన్ని బట్టి అండి మాకు కూడా తెలీదు రెండు వేలు అవుతుంది అనేది తెలీదు బట్ ఈ కంపెనీ కొద్దిగా ఆ మధ్య స్ట్రగుల్ అయింది మళ్ళీ బయటపడుతోంది స్ట్రగుల్ లోంచి ఇప్పుడు ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా దీనిలోంచి ఏమన్నా షిఫ్ట్ కావచ్చా ఏ కంపెనీ అండి ఆఫిల్ ఆఫిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఆయన రెండు వేలు అయితే ఫార్ ఫెచ్ అని చెప్పేసి నేను అంటాను ఎందుకంటే ఫ్రాంక్ గా బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయితే ఈ స్టాక్స్ అయిపోయినాయి అండి బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అనమాట వితౌట్ ఎనీ డౌట్ నేను చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది స్టాక్ కూడా రీసెంట్లీ అనమాట లాస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఏదైతే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి స్టాక్ బాగా పడి ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చింది అక్కడి నుంచి రిలీఫ్ వ్యాలీగా వస్తా ఉంది అండ్ మూడ్ ఓవర్ ఏంటంటే మొదట్లో ఫ్యాన్సీ ఉండేది ఈ స్టాక్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాన్సీ పోయింది ఎవ్రీబడి ఇస్ ఇంటూ ద సేమ్ సెగ్మెంట్ ఇందులో కూడా వస్తున్నారు ప్రాఫిట్స్ కూడా లాస్ట్ టైం కూడా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా తగ్గినాయి మేబీ టూ థౌజండ్ అనేది ఎక్సెప్షనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ లో ఇస్తే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో రావచ్చు కానీ బట్ అట్లీస్ట్ నా చాయిస్ మాత్రం నాట్ ఆఫిల్ అండి ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి అంటారు సో ఎగ్జిట్ ఉంది ర్యాలీస్ ఆఫిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఓకే మార్కెట్స్ ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ మనకు పాజిటివ్ గా కనిపిస్తున్నాయి నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ నైన్ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనే లెవెల్ కనిపిస్తుంది చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చాను నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దగ్గర మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ ముగిసింది నిఫ్టీకి సంబంధించి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఒక రెండు వందల పాయింట్లకు పైగా లాభంతో కనిపించింది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో చూద్దాం ఏ విధంగా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఇవాళ ట్రేడ్లో అనేది చూద్దాం కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు అశోక్ అండి హైదరాబాద్ అడగండి అశోక్ సార్ ఇది ఏ యూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ ఏడు వందల అరవై రూపాయలు ఉన్నాయండి ఇరవై నాలుగు దాన్ని ఏమన్నా ఏడు వందల అరవై రూపాయలు ఏ యూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అవునండి ఓకే ఇంకొకటి ఆర్బీఎన్ఎల్ లో ఇప్పుడు ఆఫర్స్ సేల్ వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు అది కొంచెం డౌన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువలేట్ చేసుకోవచ్చా ఆర్బీఎన్ఎల్ మళ్ళీ ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చా తగ్గినప్పుడు కుటుంబరావు గారు ఏ యూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఏడు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ధర ఏయూ కంటే కూడా నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు ఆర్బీఎల్ లుక్స్ మచ్ బెటర్ అండి ఎందుకంటే ఏయూ ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ బ్యాంక్ ఎందుకంటే రికవర్ అయింది క్లోజ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాదాపు సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫార్టీ వరకు వచ్చేసింది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి దగ్గరగా ఉంది మొమెంటం కనిపిస్తుంది బట్ ఆయన ఎన్ని రోజులకి లాంగ్ టర్మ్ కుంటానంటే మాత్రం ఇదే ఇందులోనే ఉన్నమంట బట్ ఏమన్నా షార్ట్ టర్మ్ మొమెంటం గానీ ఏమన్నా త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ రేంజ్ కంటే మాత్రం ఆర్బీఎల్ కి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అని చెప్తాను బట్ మేబీ ఆయన కొన్న టైమ్ దాన్ని బట్టి ట్యాక్స్ కన్సర్న్స్ తోటి లాంగ్ టర్మ్ గేస్ మాత్రం స్టే ఇన్వెస్టర్ అంటాను ఏయూ లో ఇట్ కెన్ గో అప్ టు నైన్ హండ్రెడ్ అయితే ఈజీగా కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఇమీడియట్ టార్గెట్ అయితే ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఆర్బీఎన్ఎల్ ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ఉందండి మనం చూసాం అనమాట ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేయటం కూడా వన్స్ ఓఎఫ్ఎస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అయిపోయిన తర్వాత అనమాట అప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఇంటర్ చేయమని చెప్పేసి అని అంట ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే నమస్తే అండి అడగండి ఎల్ఎండి మంచి ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నాయండి ఇంకా హోల్డ్ చేయమంటారు రెండోది బాష్ బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ ట్రిపుల్ ఇండియన్ హోటల్స్ అండి ఈ నాలుగు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను లాంగ్ టర్మ్ కి త్రీ ఇయర్స్ పైన ఉంటాను దీంట్లో డబల్ అయ్యే ఛాన్స్ ప్లస్ మంచి హోల్డింగ్ ఈ దీనిలో ఏది ఎక్కువ హోల్డ్ చేస్తే మంచిగా చెప్తారా ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే బాష్ ఇండియన్ హోటల్స్ క్రిసిల్లో ఏది బెటర్ స్టాక్ అవుతుంది నన్ను అడిగితే ఇండియన్ హోటల్స్ ప్రిఫర్ చేస్తానండి ఎందుకంటే లిక్విడిటీకి అంతా కూడా ఎందుకంటే బాష్ అండ్ క్రిసిల్లో లిక్విడిటీ కాస్త క్రైటీరియా ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇండియన్ హోటల్స్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ తర్వాత కూడా నేను అనుకుంటాం ఆల్ హాస్పిటాలిటీ కంపెనీస్ ఈ నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్
అంతే అండి అంతే అందుకని చెప్పేసి డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్ట్ అయ్యి ఉంటాను ఇండియన్ హోటల్స్ ఈస్ ఎ బెటర్ బెట్ దాని తర్వాత కనుక చాయిస్ నన్ను అడిగితే కనుక ఇటు ఐ విల్ గో ఫర్ క్రైసిల్ అండ్ లాస్ట్ విల్ బి బాస్టన్ ఓకే అయితే హోల్ చెప్పమంటానండి బైబ్యాక్ ఆఫర్ అయిన తర్వాత కూడా నేను అనుకోవటం ఫ్రెష్ టాలీ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇంటర్నల్స్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ చూస్తే దేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ లైక్ ఇది వరకు ఎల్టీటీఎస్ ఇట్లా ఇవన్నీ ఏదైతే కనుక స్పిన్ ఆఫ్ చేశారో ఇందులో కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లైక్ ఎలక్ట్రికల్ గేర్ ఇవన్నీ కూడా స్పిన్ ఆఫ్ అయ్యేటట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎల్ఎన్టి సర్ప్రైజింగ్లీ కెన్ డబుల్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనుకుంటున్నాను కావచ్చు ఎల్ఎన్టీలో చాలా చాలా పాజిటివ్ అండ్ ప్లస్ ఫ్యాక్టర్స్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి శివ అండి శివ అడగండి శివ ఎస్టిక్ లైఫ్ సైన్సెస్ టూ థౌజండ్లో ఉన్నాయి సార్ ఒక ఫిఫ్టీ షేర్స్ తర్వాత లారస్ ఎలక్ట్రోటరీ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఎస్టిక్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఎస్ఎటిక్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఇప్పుడు విన్నాను ఈ పేరు ఒకసారి స్పెల్లింగ్ చేయండి గురుగారు శివ ఓకే గమ్మత్తుగా ఉంది మీరు చెప్తున్న పేరు ఎక్కడో వినట్లుగా ఉంది కానీ మాకైతే అంటే ప్రస్తుతానికి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ చేంజ్ ఉందండి సరే ఓకే సరే ఎనివే మేము యాస్టెక్ లైఫ్ సైన్సెస్ అండి మీరు పేరు స్పెల్లింగ్ ఒకటి చెప్తున్నారు ఒక ఒక విధంగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారు మరి మేము కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఎలా ఉంటాం చెప్పండి యాస్టెక్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఎందుకు దాన్ని మీరు ఎలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఏఎస్టీఈసి యాస్టెక్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఇట్స్ ఏ పాపులర్ కంపెనీ మనకు లైఫ్ సైన్సెస్లో అగ్రో కెమికల్ కంపెనీ ఇది కుటుంబ ట్రాక్ చేస్తున్నారా యాస్టెక్ లైఫ్ యాస్టెక్ లైఫ్ ట్రాక్ చేస్తున్నాండి వన్ ఆఫ్ ద వీకర్ కౌంటర్స్ అండి నన్ను అడిగితే మాత్రం ఎందుకంటే స్టాక్ ఆల్రెడీ బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయిపోయినాయి అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే రెండు వేల చిల్లరకి వెళ్ళానమాట అక్కడి నుంచి స్టాక్ స్లోగా కరెక్ట్ అవుతా థౌజండ్ రూపీస్ దాకా కూడా వచ్చేసింది వచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడే రికవర్ అవుతుంది షార్ట్ టర్మ్ లో మేబీ అనమాట రిజల్ట్ తర్వాత కాస్త రిజల్ట్ బాగుంటే స్టాక్ కిల్ గో అప్ టు థర్టీన్ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ లో కూడా ఎగ్జిట్ అవ్వమంటాను నన్ను అడిగితే కనుక ఎందుకంటే మేబీ ఈ ఫ్లడ్స్ ఇంపాక్ట్ కానీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అన్సర్టైన్ మాన్స్ ఉంది కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నిటి పైన కూడా అనమాట నేను అనుకుంటే ఇంపాక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది దీన్ని ఈ క్వార్టర్ ఎండింగ్ లో కానీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో కానీ ఎగ్జిట్ అరౌండ్ రిజల్ట్స్ టైమ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే రైట్ మన మెయిలర్స్ లో ఒక ఆయన ప్రసాద్ ఎలమంచిల్ గారికి మే ఒక డౌట్ వచ్చింది ఏదో ఒక కంపెనీ పేరు సరిగ్గా చెప్పట్లేదు మీరు ఆర్ఎన్ ఆర్ఎన్ కాదండి ఆర్యులు ద్రావిళ్ళు కాదు ఆర్ఎన్ ఏయు ఆర్ఐ ఓఎన్ ఈ కంపెనీ గురించి నేను మన క్రాంతి గారు కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇందాకటి ఉపద్ఘాతాల్లో ఓకే ఇవాళ కూడా స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ దగ్గర కనిపిస్తుంది మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో కాబట్టి దానిలోకి రావాలి అనే నిర్ణయం కరెక్ట్ కాదు ఒకటి హెచ్డిఎఫ్ సేమ్స్ నుంచి బ్యాంక్లోకి రమ్మారచ్చు అనేది కుటుంబరావు క్రాంతి గారు చెప్తారు ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది అరవై నాలుగు అరవై ఐదు పాయింట్ల లాభం ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ లాభంతో ఓపెన్ అయింది ఆర్విఎన్ఎల్ ఈజ్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ప్రక్రియ పూర్తి అయిన తర్వాతే ఇందులో ఒక ప్రైస్ క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అదర్వైజ్ ది స్టాక్ ఈజ్ డౌన్ So, mid-cap index is up 0.25 percent, advance is 1800, declines 370. So, breadth is very positive. Electra Green Tech is up, this is also 1250 rupees. Kochindi. Suzlan Energy is open uh, week, the results are disappointing. L&T, Hindalco, Divi Slabs, uh, even positive open, Dr. Reddy is open, Sun Pharma is up, 
అపోలో హాస్పిటల్స్ కూడా పెరిగింది అండ్ బజాజ్ ఫిన్సర్ కూడా పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయింది వెసూవియస్ ఈ స్టాక్ రిజల్ట్ అద్భుతంగా వచ్చిందని చెప్పుకున్నా ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ మనం వైజాగ్ వర్క్ షాప్ లో మనం సిఫార్సు చేసిన స్టాక్ ఇది యా కుటుంబరావు చెప్తున్నారు ఇదో దీనికంటే సర్ప్రైజ్ సిప్లా యాస్ కమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ అండి ఎందుకంటే సిప్లా సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ అయింది చాలా మంచి రిజల్ట్ అయింది మేబీ సిప్లా అదే సిప్లా లీడ్ చేయొచ్చు అనమాట సిప్లా వెనకాల ఐ థింక్ ఈవెన్ దివీస్ ఆల్సో ఈస్ వన్ పర్సెంట్ అప్ అనమాట అనుకున్నట్టు ఫార్మా ఈస్ లుకింగ్ గుడ్ అండ్ యాస్ ఆఫ్ నో అండ్ గాడ్ ఫ్రై ఫిలిప్స్ రిజల్ట్ కూడా మార్కెట్ ని మెప్పించింది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది వడాఫోన్ ఐడియా జేబీ కెమికల్స్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది కాల్గేట్ పామలివ్ కల్పతరు ఎంఎంటిసి ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఫైవ్ స్టార్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ క్రాఫ్ట్స్ మన్ ఆటో బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇమామి మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ టీమ్ లీజ్ ఎన్ఎల్సి ఇండియా ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్ నష్టపోయిన కౌంటర్స్ వరాక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్ మహీంద్రా ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ డౌన్ ఎంఎండ్ఎం ఎంఎండ్ఎం ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ కొద్దిగా కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూ ఇక్కడ వస్తుంది వీళ్ళు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఎక్యుములేట్ చేసేంత వరకు ఎక్కడ ఏమి మాట్లాడలేదు ఇది కొంతవరకు మార్కెట్కి నెగిటివ్గా అనిపిస్తుంది తర్వాత ముతూట్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ డౌన్ టూ పర్సెంట్ మ్యాస్టెక్ ఈజ్ డౌన్ టూ పర్సెంట్ డేటా ప్యాటర్న్ టూ పర్సెంట్ డౌన్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ ఇప్పుడే రమేష్ అడిగారు టూ పర్సెంట్ డౌన్ సో కుటుంబరావు హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ నుంచి బ్యాంకుకు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చా డెఫినెట్లీ షిఫ్ట్ అవ్వమని అంటానండి ఎందుకంటే ఇందాక నేను మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో కూడా చెప్పాను వన్ ఆఫ్ ది షార్ట్స్ బిల్డప్ అయిన కౌంటర్ లో అనమాట హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ కూడా ఉందనమాట మేబీ స్పెక్యులేటివ్ అన్వైండింగ్ అయిపోయింది అని నేను చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా ఈ కెన్ షిఫ్ట్ యాస్ ఆఫ్ మోడ్ వైల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈస్ కన్సల్టెంట్ క్రాంతి గారు ఆయన డిక్సన్ నుంచి ఆర్ఎన్ ప్రో కి షిఫ్ట్ కావచ్చు సుధీర్ డిక్సన్ వచ్చేసేసి మన తెలిసినదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ గుడ్స్ స్టాక్ కన్న చూసినట్లయితే నియర్లీ 60% ర్యాలీ అయింది వస్తుంది గారు లాస్ట్ 6 మంత్స్ లో సో ఆయన 50% ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని ఆర్ఎన్ ప్రో లోకి డిప్స్ లో రావాలి వస్తుంది గారు ఇమిడియట్ గా జంప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్్రెడీ స్టాక్ కూడా ఈ రోజు అప్పర్ సర్క్యూట్ తీసుకు వెళ్తుంది డిప్స్ లో బై చేసుకోవచ్చు వస్తుంది డిప్స్ రానే ఉంది కొద్దిగా వేడికి ఉన్న స్టాక్ ఇది ఇప్పుడు ఆర్ఎన్ ప్రో సొల్యూషన్స్ అనేది అందరం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇటువంటి సమయంలో ఎంటర్ కాకూడదు ఓకే తర్వాత కొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం ఓకే ఆల్కైల్ అమైన్స్ కాళీ కాళీ ప్రసాద్ అడుగుతున్నారు ఆల్కైల్ అమైన్స్ అండ్ బాలాజీ అమైన్స్ రెండు కూడా నష్టంలో ఉన్నారు ఏమిటి భవిష్యత్ ఈ సంస్థలది అమైన్స్ కంపెనీలు అన్నీ కూడా వీక్ గా ఉన్నాయని ఇదివరకు కూడా మనం చెప్పడం జరిగిందండి రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ప్రైజెస్ బాగా తగ్గినాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చే వరకు సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉండదు స్టాక్స్ లో అని చెప్పేసాను అనమాట ఓన్లీ రేంజ్ బౌండ్ గా ఉంటాయి అయితే ఆల్రెడీ చాలా వరకు కరెక్షన్ అవ్వాల్సింది అయిపోయింది లాస్ట్ టైం రిజల్ట్స్ ఏదో ఫ్లాట్ గా ఇవ్వగలిగారు రెండు కంపెనీలు కూడా ఈ క్వార్టర్ లో ఉన్న ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమన్నా కాస్ట్ కటింగ్ చేసుకుని ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపిస్తేనే కాస్త ర్యాలీ వస్తుంది బట్ అదర్వైజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రైస్ డిప్రిసియేషన్ అండి అయితే బాలాజీ అమైన్స్ లో ఒక్కటి ఉంది వాళ్ళ ఫుల్లీ ఉండి సబ్సిడీ ఒక దాన్ని ఐపీఓకి తీసుకెళ్తున్నారు లైక్ ఏదైతే సైంట్ కనుక సైన్ డిఎల్ఎం ఎట్లా తీసుకెళ్ళిందో వీళ్ళు కూడా ఒక ఫుల్లీ ఉండి సబ్సిడీ ఉంది దాన్ని ఐపీఓ తీసుకెళ్తున్నారు అది తీసుకెళ్లే ముందు ఏమన్నా ప్రైజ్ యాక్షన్ ఉండొచ్చు అండి కృష్ణ కిషోర్ తెనాల నుంచి జేఐటిఎఫ్ ఇన్ఫ్రా అనే స్టాక్ చాలా వేగంగా పెరుగుతోంది సజ్జన్ జిందాలు తీసుకుంటున్నారని న్యూస్ ఉంది అదే కారణమా లేకపోతే ఏదైనా కారణాలు ఉన్నాయా లాస్లో ఉన్న కంపెనీ అండి కానీ మార్కెట్ ఆపరేటర్ డ్రివెన్ స్టాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదా మీరు అన్న న్యూస్ ఏదైనా పనిచేస్తుండి ఉండొచ్చు ఏమైనా విన్నారా కుటుంబరావు జేఐటిఎఫ్ ఇన్ఫ్రా నేను ట్రాక్ చేస్తున్నానండి కంటిన్యూస్ గా అనమాట ఎందుకంటే స్టాక్ రీసెంట్లీ ఏడు వందల కూడా ఇల్లు అనమాట అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అయింది ఆయన అన్నది ఒకటైతే కరెక్ట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు జిందాల్ గ్రూప్ అయితే మనకి స్టాండ్ అలోన్ గా రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక నష్టాలే కనిపిస్తాయి కానీ కంపెనీ హాస్ లాట్ ఆఫ్ సబ్సిడరీస్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ మనీ ఆల్సో అండ్ లార్జ్ టర్న్ ఓవర్స్ కూడా లైక్ మీరు సపోజ్ బిఎస్సి చూసారు అనుకోండి ఏదో మూడు కోట్లు టర్న్ ఓవర్ అని కనిపిస్తుంది ఎఫెక్టివ్ గా గ్రూప్ కంపెనీస్ అన్నిటి కలిపి టర్న్ ఓవర్ రెండున్నర వేల కోట్లు అట్లా ఉంటుంది దేర్ 
వాళ్ళున్నారు వీళ్ళున్నారు మార్కీ ఇన్వెస్టర్స్ అందులో ఎంటర్ అయ్యారు ఇటువంటివి టెంపరీగా పనిచేస్తాయి లాంగ్ రన్లో అవన్నీ కూడా నిలబడం ఫండమెంటల్స్ ఎర్నింగ్స్ వీటి మీద ఎక్కువగా మనం ఆధారపడాలి మూడు దాని న్యూస్ అండ్ స్పెక్యులేషన్ ఇక ఆ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగిద్దాం పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్